يعتبر موقع تويتر منجماً غنياً من بيانات وعلى عكس منصات التواصل الاجتماعي الأخرى تعتبر تغريدات المستخدمين كلها تقريباً تغريدات علنية بالكامل وهذا عنصر مفيد لمن يحاول جمع كمية كبيرة من البيانات لتحليلها إضاف إلى ذلك أن بيانات تويتر دقيقة جداً وواجهة التفاعل الخاصة ببرمجة التطبيقات API المستخدمة فيه تمكن التطبيقات الأخرى من التواصل فيما بينها وتتيح لكم هذه البرمجية مثلاً سحب كل التغريدات التي نشرت عن موضوع معين خلال فترة معينة أو سحب تغريدات مستخدم معين وبالتالي يمكن اعتبار بيانات تويتر نبعاً لا ينضب عن المعلومات عن المستخدمين وكيفية تقبلهم لموضوع معين ومنذ سنة 2014 يستعين تويتر بفريق تحليل البيانات الضخمة لمساعدة الشركات والعلامات التجارية على قياس ثقة المستهلكين وأنماط السوق وأهداف أخرى يمكن فهمها بشكل أفضل عبر تعقب الأحاديث على الإنترنت وما يدفع بتويتر إلى الدخول في مجال البيانات الضخمة دافع كبير جدا طبعا الربح الماتي لا يشارك تويتر محتوى الرسائل المباشرة Direct Messages التي تبقى مخفية عن الجميع باستثناء المرسل والمتلقي ولكن إذا قرأتم سياسة تويتر بشأن الخصوصية لا يرد ذلك بشكل واضح وصريح إذ يحذر نص السياسة ما تقولونه على تويتر قد يتم الاطلاع عليه في كل أنحاء العالم بشكل فوري